Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme, de, quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. Quelles furent, les deux villes, détruites par Dieu, à cause, de leurs péchés Les deux villes, détruites par Dieu, à cause de leurs péchés, sont Sodome et Gomorre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 19, versets 24 à 29. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et surtout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Question numéro 2. Qui habitait à Sodome, avec sa famille C'était, Lot, qui habitait à Sodome avec sa famille. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de, Genèse 19, verset 1, à 3. La parole de Dieu dit en ces mots. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Question numéro 3. Qui fut transformé, en statue de sel C'est la femme de Lot, qui fut transformée, en statue de sel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de, Genèse 19, verset 26. La femme de Lot, regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Question numéro 4. Comment s'appelait, le fils d'Abraham, et de Sarah Le fils d'Abraham, et de Sarah, s'appelait, Isaac. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de, Genèse 21, verset 5. La parole de Dieu dit en ces mots. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Question numéro 5. Est-il vrai que, Dieu demanda à Abraham de lui, offrir, son fils, en sacrifice Oui. Dieu demanda à Abraham de lui, offrir, son fils en sacrifice. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de, Genèse 22, verset 19. Après ces choses, 
Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Cinq et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, « Abraham !»« Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien !» Car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. »« Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. »« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Birsheba. Quel animal remplaça Isaac comme sacrifice à Dieu Un bélier ou un mouton L'animal qui remplaça Isaac comme sacrifice à Dieu est un bélier. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Genèse 22, verset 13. La parole de Dieu dit en ces mots. Abraham leva les yeux, et vit derrière lui, un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Question numéro 7. Quel était le nom de la femme d'Isaac La femme d'Isaac s'appelait, Rebecca. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de, Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Question numéro 8. Comment s'appelaient, les deux fils, d'Isaac et de Rebecca Les deux fils d'Isaac et de Rebecca s'appelaient Esaü et Jacob. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 25, versets 25 à 26. La parole de Dieu dit en ces mots. 
le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom des Ahu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des Ahu, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'il naquirent. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de sagesse, et de connaissances. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.